আছে তিনি একজন লেখক গবেষক এবং একজন কলামিস্ট তিনি ক্লিনের নির্বাহী প্রধান হিসেবে তিরিশ বছর আছে এবং তিনি বিডব্লিউজিডির আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের উপস্থিতি একটু কম গত প্রথম দিককার তুলনায় একটু যদি আমরা এই বিষয়ে আমি একটু অন্য বিষয়ে বলে নিচ্ছি কিছু মনে করবেন না আসাদুজ্জামান এবং সবাইকে বলছি যে বৃষ্টি এবং ফাহাদ যদি একটু চেক করেন যে কি সমস্যা হচ্ছে কিংবা কি ধরনের আমি তিনটে চারটে প্রোগ্রাম দেখলাম যে যাতে অংশগ্রহণের সংখ্যা মোটামুটি ১৬ থেকে কুড়ি বা পনেরো ষোলো এরকম তো একটু কথা বলে দেখবেন যে কি সমস্যা হচ্ছে কিংবা কেউ যে কেউ যদি কন্টিনিউ না করে তাহলে অবশ্যই তাদেরকে আর না জানানো হম তাদেরকে আর বিরক্ত না করা ঘুরতে যাওয়া এই সবগুলো করা তাহলে মানে এখন যদি আপনি করে ফেলতে পারেন তাহলে বোঝা যাবে যে আমি তাদেরকে নিয়ে আমরা এগোচ্ছি তারা ভবিষ্যতে এই জায়গাটা নেতৃত্ব দেবে আমি তো পঞ্চাশ এখন না অলমোস্ট তো ভবিষ্যতের তারা প্রতিনিধি আমাদের সেটা তো সেই জন্য এটা একটু জরুরি তাহলে আমি শুরু করি আমি যেহেতু প্রেজেন্টেশন দিতে পছন্দ করি না আহ প্রেজেন্টেশন মানে মানুষ সবাই প্রেজেন্টেশনের দিকে তাকিয়ে থাকে তো সেই জন্য আমি একটু কথা যেভাবে বলি সেভাবেই শুরু করি আপনাদের মনে আছে যে গত প্রথম আমি একবারে প্রথম সেশনটা আমি নিয়েছিলাম সেখানে আমি বলেছিলাম যে বাংলাদেশে মোটামুটি ভাবে এখন এই মুহূর্তে পঁচিশ হাজার মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় যার মধ্যে সাড়ে তিন হাজার বা তিন হাজার একশো দুইশো মেগাওয়াট হলো ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট মানে মানে গ্রিড লাইনে যুক্ত না নিজস্ব কারখানার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং নিজেরা ভোগ করে সেটা আর আটশো মেগাওয়াটের মতো হলো মোটামুটি ভাবে আমাদের সারা দেশে যে নন গ্রিড যে সোলার পাওয়ার আছে বাড়ির ছাদে যেটা সোলার হোম সিস্টেম যখন টেকনিক্যালি কথা বলবেন তখন সোলার হোম সিস্টেম বলবেন আর এমনি আমরা রুপটপ সোলার বলি না তো ওই সোলার হোম সিস্টেম বা এস এইস এস এইগুলো আছে মোটামুটি ভাবে আটশো মেগাওয়াটের মতো তো এই আর বাইশ হাজার তিনশো মেগাওয়াটের মতো আমাদের গ্রিড কানেক্টেড মানে আমরা যে এই যে বাড়িতে বাড়িতে বিদ্যুৎ পাই এই গ্রিডে কানেক্ট করা আছে তো এই যে বাইশ হাজার তিনশো মেগাওয়াটের মতো গ্রিড কানেক্টেড তার মধ্যে এই পর্যন্ত একশো উনত্রিশ মেগাওয়াট শুধুমাত্র সোলার থেকে আর দুইশো তিরিশ মেগাওয়াট আছে হলো কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে তো তাহলে দুইশো তিরিশ আর একশো উনত্রিশ মানে তিনশো উনষাট মেগাওয়াট আর দুই মেগাওয়াট আমাদের আছে হাতিয়া এবং কুতুবদিয়াতে আমাদের দুটো উইন্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে কিন্তু এই উইন্ড পাওয়ার প্ল্যান্টের সমস্যাটা হলো এগুলো প্রায় দুই পার্সেন্টের বেশি চলে না বুঝতে পারছেন তো যেখানে এক মেগাওয়াট দেওয়ার কথা সে দুই পার্সেন্ট দেয় মানে হলো সে এক হাজার কিলোওয়াট থেকে দুই পার্সেন্ট মানে দুইশো কিলোওয়াট দেয় তো না কুড়ি কিলোওয়াট না দুই পার্সেন্ট মানে হুম কুড়ি কিলোওয়াট দেয় তো এই হলো মোটামুটি ভাবে আমাদের রিনিউয়েবল অবস্থা সমস্ত পাওয়ার মিক্স পুরো পাওয়ার যতটা আমরা পাই তার মধ্যে তিন পার্সেন্ট থেকে সাড়ে তিন পার্সেন্ট আমরা রিনিউয়েবল পাই এরকম একটা অবস্থায় আমি আমরা যে কথা বলতে চাচ্ছি সে হলো আমাদের এখানে রিনিউয়েবল ভিতরে কতগুলো মিথ আছে মানে কতগুলো সত্য নয় এরকম অভিযোগ আছে রিনিউয়েবল বিরুদ্ধে তো আমরা যেসব আমি যেসব তথ্যগুলো দিচ্ছি তার বেশিরভাগ তথ্য হলো সেকেন্ডারি সোর্স থেকে পাওয়া মানে গৌণ সূত্র থেকে পাওয়া দেখেছি যদিও অনেকগুলো কিন্তু সেকেন্ডারি সোর্স থেকে যদি পাওয়া হয় তাহলে আমরা 
সব সময় সেটা পুরোপুরি প্র্যাকটিক্যাল বলি না সেই কারণে আপনাদেরকে সেটুকু মাথায় রাখতে বলবো এখন পর্যন্ত আমাদের তেত্রিশটা রিনিউয়েবল পারপার স্পেশালি আমি এখন বলছি আপনাদের যে আমরা আমি গুরুত্ব দিচ্ছি কিসের উপরে বলবো সোলারের উপরে বিশেষভাবে তো আজকে শুধুমাত্র আমি সোলার নিয়ে আলাপ করবো তাতে বোঝা যাবে যে রিনিউয়েবল এর মোটামুটি মিথটা এরকম কারণ আমাদের দেশে সোলার বাদে যেগুলো রিনিউয়েবল আছে ধরেন যে হাইড্রো পাওয়ার আমার এখানে আর হাইড্রো পাওয়ারের কোনো ভবিষ্যৎ নেই কোনো সুযোগ নেই স্পেশালি দু চারটা ছোট্ট ছোট্ট যদি আমরা ব্যবহার করি নদীর স্রোত ব্যবহার করি দিয়ে কি রানা পটার বলে রানা পটার যদি ব্যবহার করি তাহলে কিছু আসতে পারে কিন্তু সেটা দুই চার দশ মেগাটের বেশি হবে না আবার উইন্ডের ক্ষেত্রে আমাদের যে অপশন উইন্ডের কথা মাঝে মাঝে বলে সবাই অপশন মানে হলো সমুদ্রের মধ্যে তো সেটা খুবই সম্ভাবনা খুবই কম কারণ আমাদের অতি সম্প্রতি জাতিসংঘের একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে আপনারা যদি জাতিসংঘের না ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সরি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যদি আপনারা রিনিউয়েবল এনার্জি বলে একটা ওদের একটা আলাদা শাখা আছে সেই শাখাটা যদি যান তাহলে দেখতে পাবেন যে কোন কোন দেশে কতটুকু রিনিউয়েবল এনার্জি স্পেশালি উইন্ড কতটুকু আসতে পারে সেটার একটা ডেটা আছে সেখানে দেখবেন যে বাংলাদেশের যে অফশোর সেখানে ক্যাপাসিটি খুব কম কিন্তু অনশোরে আমাদের ক্যাপাসিটি আছে এটা নিয়ে আর একটা স্টাডি আছে ওটা এনআর ইএল বলে ন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি ল্যাব এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের একটা প্রতিষ্ঠান তারা একটা স্টাডি করেছিল আমাদের দেশে এটা দু হাজার সালের দিকে তখন তারা বলেছিল যে আমাদের ত্রিশ হাজার বেশি মেগাওয়াটের বেশি আমরা উইন থেকে আনতে পারি কিন্তু সেক্ষেত্রে শর্ত হলো যে আমাদের এই যে স্ট্যাক বা চিমনি কিংবা যেটা আমরা কি বলবো পিলার যার উপরে তার বাড়িটা ঘুরবে সেই পিলারটা হতে হবে মোটামুটি প্রায় একশো কুড়ি মিটারের উপরে একশো কুড়ি মিটার আপনি বুঝতে পারছেন কুড়ি তলার বেশি উঁচু হতে হতে হবে তো সেটা হলো একটা একটা সমস্যা আমাদের ফলে খুব ভালো সম্ভাবনা আছে সোলারে কিন্তু সেখানে কতগুলো মিত আছে সেই মিতগুলো নিয়ে কথা বলবো তার আগে বলে নিচ্ছে যে আমাদের এখন পর্যন্ত তেত্রিশটা সোলার পাওয়ার প্লান্ট বিশেষ করে বড় সোলার পাওয়ার প্লান্ট একে বলে গ্রিড কানেক্টেড সোলার পাওয়ার প্লান্ট তো গ্রিড কানেক্টেড সোলার পাওয়ার প্লান্ট তেত্রিশটা অনুমোদন হয়েছে কিন্তু সবগুলো তৈরি হচ্ছে কিংবা এরকম নয় তেত্রিশটার মোটামুটি ক্ষমতা দুই হাজার তিনশো মেগাওয়াটের মতো তাহলে বুঝতে পারছেন যে আমার যে পরিকল্পনা যে দু হাজার একুশ সালের মধ্যে দশ শতাংশ আমি রিনিউয়েবল থেকে আসবে দশ শতাংশ মানে এখন যদি আমার বাইশ হাজার তিনশো মেগাওয়াট মোট ক্ষমতা হয় তাহলে দশ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে দুই হাজার তিনশো মেগাওয়াট আমার রিনিউয়েবল থেকে আসার কথা ছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত রিনিউয়েবল থেকে আমাদের এসছে মাত্র তিনশো ষাট সত্তর মেগাওয়াট ষাট মেগাওয়াটের কাছাকাছি তার মানে এটা তিন পার্সেন্ট বা চার পার্সেন্ট কাছাকাছি তাহলে এই এই যে পাওয়ার প্লান্ট এর মধ্যে আমাদের সোলারে কয়েকটা পাওয়ার প্লান্ট ইতিমধ্যেই কাজ করছে তার মধ্যে একটা হলো কাপ্তাই যে আমাদের কর্ণফুলি হাইড্রো পাওয়ার প্লান্ট আছে তার পাশেই ফাঁকা জায়গায় আঠাশ একর জমির উপরে সাত দশমিক চার মেগাওয়াটের একটা পাওয়ার প্লান্ট আছে এর মধ্যে পাওয়ার অলরেডি উৎপাদন শুরু করেছে এটা হলো সুতিয়াখালী পঞ্চাশ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট এটা থাইল্যান্ডের একটা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের একটা প্রতিষ্ঠান এবং চাইনিজ একটা প্রতিষ্ঠান এই তিনটে মিলে করা এর মধ্যে আর একটা ক্ষমতায় আর একটা পাওয়ার প্লান্ট উৎপাদন শুরু করেছে তার সেটার নাম হচ্ছে মানিকগঞ্জ পঁয়ত্রিশ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট এটা সোলার টেক বলে একটা প্রতিষ্ঠান চিনবেন সোলার টেক সেল টেক বলে যে একটা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান আছে ঢাকাতে সেল টেক তাদের প্রতিষ্ঠান এসইএল বলে সেল টেক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড তো ওদের প্রতিষ্ঠান এর বাইরে অনেকগুলো পাওয়ার প্লান্ট তৈরির মধ্যে আছে যদি যারা খুলনার দিকে বসবাস করেন তারা জানবেন যে মংলাতে যেখানে ওরিয়ন একটা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে চেয়েছিল ঠিক সেই জায়গাতে ওরিয়ন একটা একশো মেগাওয়াটের সোলার পাওয়ার প্লান্ট করছে যারা চিটগং এর দিকে তারা জানেন যে টেকনাফে ইতিমধ্যে জুলেস বলে একটা কোম্পানি আছে তাদের কুড়ি মেগাওয়াটের একটা সোলার পার্ক আছে টেকনাফে সেটা অলরেডি উৎপাদনে আছে যারা সিরাজগঞ্জ কিংবা এইদিকে আছেন তারা জানবেন যে যমুনা নদীর তীরে সাত দশমিক ছয় মেগাওয়াটের একটা পাওয়ার প্লান্ট তৈরি করা হচ্ছে আর এর বাইরে আরো পঞ্চাশ মেগাওয়াটের একটা তৈরি হচ্ছে তৈরি হবে সাত দশমিক ছয় মেগাওয়াট একটা এই বছরই উৎপাদনে চলে আসবে কিন্তু এসব সব ছোট্ট ছোট্ট একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র যখন হচ্ছে 
এলএন দিতে কিংবা বাংলাদেশের ডোমেস্টিক ফসিল গ্যাসে তখন তার ক্ষমতা যখন আটশো মেগাওয়াট সেখানে একটা যদি তিরিশ মেগাওয়াট চল্লিশ মেগাওয়াট এটা কোনোভাবেই দশ পার্সেন্ট কাভার করতে পারবে না যদি এই গতিতে যাওয়া হয় এই গতিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান যে বাধাগুলো আছে তার মধ্যে একটা অন্যতম বাধা হলো যে গত কয়েকদিন আগে আমি এটিএন নিউজে রাত দশটায় যে নিউজ এক্সট্রা আওয়ার হয় সেখানে একটা টক শোতে অংশ নিচ্ছিলাম তখন এক মন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল ওখানে উনি উনি ছিলেন তো ওনার সাথে কথা হওয়ার উনি দেখলাম যে উনি ঠিক আমাদের সাধারণ মানুষ যে ধরনের ধারণা রাখেন উনি ঠিক তেই সেই ধরনের রাখেন উনি কতগুলো সমস্যার কথা বললেন যে সোলারের এটা নেই আমাদের এটা হবে না ওইটা হবে না এরকম অনেকগুলো সেগুলো আমি আলাপ করবো একটু পরেই কিন্তু তার আগে একটু বলে রাখি সোলারে আমরা দু ধরনের প্রযুক্তি পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত ব্যবহার করা হয় একটা বলা হয় সোলার ফটোভোল্টাইক বা এসপিভি এই সোলার ফটোভোল্টাইক হচ্ছে আমরা সব বাড়ির সাথে সাথে দেখতে পাই এই যে যতগুলো প্যানেল দেখতে পাই এগুলোকে প্যানেলগুলোর নাম আসলে মডিউল আর সোলার ফটোভোল্টাইক সোলার প্যানেল যেটাকে বলি এটাকে বলে ফটোভোল্টাইক পাওয়ার সিস্টেম তাহলে এসপিভি আছে একটা আর একটা হচ্ছে আমরা বলি কনসেন্ট্রেশন ট্রেটেড সোলার পাওয়ার যেটা পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর কয়েকটা দেশে হয়েছে এটা একটা বিশেষ কায়দা এটা আয়না ব্যবহার করে আমরা ছোটবেলায় কেউ শিখেছি কিনা জানি না যে ভাত রান্না করা হয় কোনো কোনো দেশে আয়না দিয়েই সমস্ত সৌর সৌরের যে তাপ শক্তি সেটা আয়না এসে পড়ে সেখান থেকে কোন এক জায়গায় কনসেন্ট্রেট করা হয় সেখানে বেশি তাপ তৈরি হয় এভাবে তো এভাবে অনেক অনেক আয়না ব্যবহার করে একটা বিশেষ ধরনের লবণ রাসায়নিক লবণ এটাকে তাপ তাপ তৈরি করা হয় ফলে রাসায়নিক লবণটা তাপ তৈরি হয়ে গেলে এর তাপ মোটামুটি সে ছয় ঘন্টা থেকে সাত ঘন্টা ধরে রাখতে পারে এই তাপটা দিয়েই আবার টারবাইন ঘোরানো হয় তার মানে দিনের বেলা আমি যদি ভটোবলটাই ব্যবহার করি আর রাতের জন্য যদি আমি সিএসপি ব্যবহার করি বা কনসেন্ট্রেটেড সোলার পাওয়ার ব্যবহার করি তাহলে মোটামুটি একটা ব্যবস্থা তৈরি করা যায় এই সেটা নিয়ে আরেকদিন অন্য একদিন আলাপ হবে হয়তো আমরা বিরি রহমতুল্লাহ স্যার উনি পাওয়ার সেলের হেড ছিলেন ওনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি উনি হয়তো আগামী শুক্রবার দিন আসবেন আমরা আগামী শুক্রবার বিরি রহমতুল্লাহ স্যারের কাছ থেকে আরো ক্লিয়ারলি ব্যাপারগুলো বুঝতে পারবো তো এই হলো এর মধ্যে একটা বড় কথা হলো যে বলা হচ্ছে একদিকে যেমন আন্দোলনকারীরা বলছে যে পৃথিবীব্যাপী দুই হাজার পঞ্চাশ সালের মধ্যে এনার্জি সেক্টরে শূন্য কার্বন করতে হবে জিরো এমিশন করতে হবে তার মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিনিউয়েবলে যেতে হবে সেটা একটা দিক অন্যদিকে বাংলাদেশে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে কখনোই একশো পার্সেন্ট সৌরবুদ্ধ কিংবা একশো পার্সেন্ট রিনিউয়েবল চালু করা সম্ভব হচ্ছে না এমনকি আমাদের যে মহাপরিকল্পনা আছে পিএসএমপি টু পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে দেখেছেন ওটা এই মাস্টার প্ল্যানেও বলা হয়েছে যে আমরা সর্বোচ্চ সাত থেকে দশ পার্সেন্ট সৌরবিদ্যুৎ চালু করতে পারবো কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই অন্যান্য যে গবেষণাগুলো আছে যেগুলো ধরুন যে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি করেছে কিংবা ধরুন যে সিডনি ইউনিভার্সিটি করেছে কিংবা ধরুন যে আমাদের নিজেদেরও একটা সোলার রোড রোড ম্যাপ তৈরি করেছেন শাহরিয়ার আহমেদ উনি হয়তো একদিন আসবেন আপনাদের সাথে কথা বলতে ওনাকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি তো উনি মূলত এটা তৈরি করেছিলেন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তো ওনা ওনারাও বলছেন যে আমাদের কমপক্ষে চল্লিশ হাজার মেগাওয়াট ওনাদের স্পেশালি শাহরিয়ার আহমেদের যে রোড ম্যাপটা যেটা আমাদের সাস্টেনেবল অ্যান্ড রুরাল রিনিউয়েবল এনার্জি অথরিটি সেটা যেটা প্রপোজ করেছে সেটা তিনি বলছেন যে চল্লিশ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন করা সম্ভব কিন্তু এবার গভর্নমেন্ট যেহেতু এখন আবার আমাদের নতুন যে মহাপরিকল্পনা বা তৈরি করতে যাচ্ছেন দু সালে আমরা আশা করছি যে সরকার এই সময়ে এটা পরিবর্তন করবেন এবং এই এই যে দশ পার্সেন্ট তার জায়গা থেকে এটা বাড়াবেন কিন্তু তাহলে অভিযোগগুলো কি কেন বলছেন যে একশো পার্সেন্ট সম্ভব না তো মোটামুটি দশটা বড় অভিযোগ আছে একটা হলো যে যে কোনো ফসিল ফুয়েল মানে গ্যাস কিংবা তেল এর বিভাগ কিংবা কয়লা তার থেকে সোলার পর বেশি ব্যয়বহুল দু নম্বর বলছে যে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে জমি নেই এত এক এক মেগাওয়াট সোলার পাওয়ার তৈরি করতে আড়াই থেকে তিন একর জায়গা লাগে তার মানে 
যদি আশি হাজার মেগাওয়াট করতে চাই তাহলে আমাদের জমি লাগবে দুই লাখ চল্লিশ হাজার একর এত জমি আমাদের নিয়ে তিন নম্বর বলা হচ্ছে যে রাত্রেবেলা এটা থেকে আমরা কোনো বিদ্যুৎ পাবো না কিন্তু আমাদের দেশে এখন রাত্রেবেলায় বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় বেশি এটা তিন নম্বর অভিযোগ চার নম্বর হচ্ছে যে বলা হচ্ছে যে ক্লাউড বা যখন মেঘ করবে যখন বর্ষাকাল তখন এটা কাজ করবে না পাঁচ নম্বরে বলা হচ্ছে যে যখন অনেক টেম্পারেচার হয় আমাদের এখানে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সেই সময় এটা কাজ করবে না ঠিক মতো পাঁচ নম ছয় নম্বরে বলা হচ্ছে যে বেজলোড বেজলোড মানে একটু যদি ব্যাখ্যা করতে হয় আপনাদেরকে যে আমাদের ধরুন যে দুপুর বেলা আমাদের বিদ্যুৎ লাগে মোটামুটি সাত হাজার সাড়ে সাত হাজার মেগাওয়াট কিংবা সকালবেলা আটটার দিকে আমাদের বিদ্যুৎ লাগে সাত হাজার মেগাওয়াট সাড়ে সাত হাজার মেগাওয়াট এটাই এই বিদ্যুৎটাই আমাদের সন্ধ্যে সাতটায় হয়ে যায় বারো হাজার বা সাড়ে বারো হাজার মেগাওয়াট দরকার হয় রাত নটা দশটা পর্যন্ত সাড়ে বারো হাজার তেরো হাজার মেগাওয়াটে উঠে যায় বা থাকে এরকম ভাবে বারো হাজার মেগাওয়াটে এগারো হাজার মেগাওয়াটে থাকে আবার রাত বারোটার পর থেকে নামতে শুরু করে চাহিদা ব্যবহার নামতে নামতে এটা আবার সকাল সাতটার দিকে সাত হাজার মেগাওয়াট সাড়ে ছয় হাজার মেগাওয়াটে এসে পৌঁছায় এই যে সাড়ে ছয় হাজার মেগাওয়াট আমাদের সারাদিন ধরে লাগছে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা এটুকু লাগছে এটাকে বলা হয় বেজ লোড তো বলা হচ্ছে যে সোলার পাওয়ার এই বেজ লোড সাপ্লাই দিতে পারবে না তারপরে বলছে যে সোলার পাওয়ারে এই যে মডিউল গুলো যে ব্যবহার করা হয় এটা অনেক মেনটেন্যান্স খরচ দরকার হয় আরেকটা যুক্তি হলো যে আমাদের যে গ্রিড লাইন আছে যে তারে টানা হয় ট্রান্সমিশন লাইন এই ট্রান্সমিশন লাইনে সোলার পাওয়ার ঢোকানো যায় না সোলার পাওয়ার ঢোকাতে সমস্যা হয় নয় নম্বর যুক্তি হচ্ছে যে এটা পরিবেশের জন্য ইসের মতোই ক্ষতি করে আর সব শেষে বলা হয় যে আমাদের এই যে রূপটপ আছে ছাদ আর যে জমি আছে এটা নষ্ট হয়ে যাবে যদি আমরা সোলার পাওয়ার ব্যবহার করি তো এই হলো মোটামুটি ভাবে যুক্তি চারিদিক দিয়ে যদি আমরা এক এক করে আসি এক ব্যাখ্যা করে প্রথমে বলা হচ্ছে যে সোলার পাওয়ার অনেক এক্সপেন্সিভ হ্যাঁ সোলার পাওয়ার একটা সময় সত্যি সত্যি এক্সপেন্সিভ ছিল যখন এটা উৎপাদন আমরা যখন আবিষ্কার হচ্ছে নতুন তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ আপনারাও জানেন যে প্রথমে যখন হয় একটা টিকা কিংবা একটা ওষুধ প্রথম যখন তৈরি হয় কিংবা একটা বিস্কিটের প্যাকেট প্রথম যখন তৈরি হয় তখন দাম থাকে অনেক ধরুন না কম্পিউটারের কথা আর এখনকার থেকে অনেক দুর্বল কম্পিউটার উনিশশো বিরানব্বই তিরানব্বই সালে আমি কিনেছি তখনকার পঞ্চান্ন হাজার টাকা দিয়ে আজকে সেই জিনিস আপনাদের সামনে দিলে পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজি হবেন না ফলে প্রযুক্তি এবং এইরকম নতুন আবিষ্কার যখন হয় তখন তার দাম বেশি থাকে বা আস্তে আস্তে কমে আসে উদাহরণ দিচ্ছি দু হাজার সালে বাংলাদেশে এক কিলোওয়াট মানে এক কিলোওয়াট আওয়ার মানে এক ইউনিট যাতে বলি এই সোলার পাওয়ারের দাম পড়তো সাতাশ টাকা করে এই বছর এই বছর না গত বছর দুই হাজার কুড়ি সালে আমাদের বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের যে কাপ্তাই পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট সেখান থেকে প্রতি কিলোয়াট ইউনিট মানে কিলোয়াট ঘন্টা মানে ইউনিট যাকে বলি এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে পাঁচ টাকা ছত্রিশ পয়সায় সাতাশ টাকা থেকে পাঁচ টাকা ছত্রিশ পয়সায় এসছে এই সাড়ে নয় বছরে তার মানে কমে গেছে তিরাশি শতাংশ ইন্ডিয়ার কথা যদি বলি তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারবেন দু হাজার দশ এগারো সালে ইন্ডিয়াতে প্রতি কিলোয়াট ঘন্টা সোলার পাওয়ারের দাম পড়েছিল চোদ্দ টাকা পঁচানব্বই পয়সা ইন্ডিয়ান রুপি এইটা দু সালে এসে দাঁড়ালো দুই টাকা ছত্রিশ পয়সায় যে কোনো ধরনের পাওয়ার সিস্টেমের থেকে যে কোনো ধরনের ফুয়েলের থেকে এটা সস্তা আশা করা হচ্ছে যে এই হারে যদি কমে যায় তাহলে ভবিষ্যতে সোলার পাওয়ার হয়ে যাবে একেবারেই আপনাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না বিদ্যুৎ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কারণ হলো এই যে তিরাশি পার্সেন্ট হারে কমছে একটু কারটা একটু একটু উঠে যাবে মানে তিরাশি পার্সেন্ট হারে কমবে না হয়তো কমবে তখন পার ইয়ার ছয় পার্সেন্ট সাত পার্সেন্ট হারে পার ইয়ার যদি ছয় সাত পার্সেন্ট হারে কমে ঘটনা কি হবে বুঝতে পারতেছেন তো একদিকে আপনি এখন যে বিদ্যুৎ কিনছেন তা প্রত্যেক বছর দাম বাড়ছে অর্থাৎ ফুয়েলের দাম বাড়ছে আপনার সোলারের আপনার বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাচ্ছে সোলার যদি হয় তাহলে ফুয়েলের কোনো দাম নেই তার মানে মেশিনারি যে দাম কমে গেলেই নতুন নতুন প্রযুক্তি আসলেই পুরনো শক্তি প্রযুক্তি বাদ হয়ে যাবে মেশিনারি যে দাম কমে আসবে তখন আরো দাম কমে যাবে ফলে আমাদেরকে পুরো অর্থনীতিতে সাধারণ মানুষের যে বিদ্যুতে অ্যাক্সেস বিদ্যুতের যে প্রবেশাধিকার সেটা পুরো উল্টো হয়ে যাবে এখন যখন কষ্ট হচ্ছে প্রত্যেক বছর তখন আরাম বাড়বে প্রত্যেক বছর 
এটা হলো বর্তমান পরিস্থিতি এখন কথা হলো যে আমি কেন এখনই ভাবছি যে আজকেই সব সোলার করে ফেল না তা পারবো না আজকে যদি উদ্যোগ নেই তাহলে সব বিদ্যুৎ কেন্দ্র তো বন্ধ করে দেব না আমার তো পঁচিশ হাজার মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে অলরেডি তাহলে আমাদের এগুলো যখন আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে তখন আস্তে আস্তে সোলার থেকে এগুলো রিপ্লেস হবে তার মানে তাতে পনেরো বছর লেগে যাবে তো যা কিছু ভাববো আমরা এক্ষুনি না ভাবা এক্ষুনি যখনই আপনার সামনে যুক্তি উপস্থাপন করে কেউ তখন বলবেন না ভাই কালকে সকালে এটা হচ্ছে না এটা হবে দশ বছর লাগবে এটা হতে কারণ আপনি আজকে উদ্যোগ নিলে আজকে সবগুলো সোলার করে ফেলতে পারবেন না এবং সেটা আমেরিকার পক্ষে অসম্ভব বাংলাদেশ তো অনেক দূরের কথা তো দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ পয়সা করির ব্যাপারটা গেল বলা হচ্ছে যে আমাদের পর্যাপ্ত জমিও নেই তো জমির ক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে তিন ধরনের ভাগে জমি ভাগ করুন একটা হলো রেডি টুকো মানে আজকেই খোলা আছে এক্ষুনি আছে একটা হলো ইউ হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ আর একটা হলো ইউ হ্যাভ টু প্লান তিন ভাগে যদি ভাগ করি তাহলে আপনাকে একটা চিত্র আমি দেখাতে পারি চিত্রটা প্রথম প্রথম চিত্রের জায়গা হলো যে আমরা মহেশখালীতে পাঁচ হাজার তিনশো সামসতর একর জমি কিনেছিলাম বারোটা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার জন্য সবগুলো কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সরকার বাতিল করে দিয়েছে তার ল্যান্ড আছে কতটুকু পাঁচ হাজার একর কতটুকু সোলার পাওয়ার বসাতে পারি যদি বসাই প্রায় দেড় হাজার একর মানে দেড় হাজার মেগাওয়াট আমরা মাতার বাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেটা করছি তার এক পাশে আমরা এখন যেটা করছি সেখানে মোটামুটি ভাবে আমরা আটশো একর জায়গা কাজে লাগিয়েছি আমাদের ষোলোশো একর ষোলোশো বত্রিশ একর জায়গা নেওয়া আছে তারপরে আমাদের ওখানে আরো আটশো একরের বেশি জায়গা আছে সোলার পাওয়ার যদি বসাই তাহলে কত হবে আড়াইশো মেগাওয়াটের মধ্যে আমরা মাতার বাড়ির উল্টো পাশে মানে মাথার দিকে উত্তর মাথার দিকে যেখানে কোহেলিয়া পাওয়ার প্ল্যান্ট করতে চেয়েছিলাম ওখানে জায়গা নিয়েছি আমরা চোদ্দশো পঞ্চাশ একর পুরো প্রজেক্টটা বাতিল করা হয়েছে সরকার বাতিল করে দিয়েছে ফলে ওখানে চোদ্দশো পঞ্চাশ একর জমি রয়ে গেছে আমি যদি এক্ষুনি সোলার করি তাহলে করতে পারি কত করতে পারি তিনশো চারশো চারশো মেগাওয়াটের মতো তিন ধরে নিলাম যে সাড়ে চারশো মেগাওয়াটের মতো করতে পারি তো সাড়ে চারশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ওখান থেকে আসতে পারে আমরা যদি এক্ষুনি ভাবি যে কোথায় রামপাল কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট আঠারোশো বত্রিশ একর জায়গা আঠারোশো তেইশ একর জায়গা যদি আমরা এখন এই মুহূর্তে নয়শো একর রূপে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্বাহিত নির্মিত হচ্ছে যেটা রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বলি আমরা এটার সেকেন্ড ফেজ যেটা করার কথা ছিল এটা সরকার বাতিল করে দিয়েছে তার মানে ওখানে আমাদের আরো নয়শো একরের বেশি জমি আছে কমপক্ষে তিনশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ওখান থেকে আসতে পারে আমাদের এখন এরকম অনেকগুলো জায়গা আছে উদাহরণ আরো একটা দিচ্ছি যেমন ধরুন যে পটুয়াখালী পটুয়াখালীতে কলাপাড়ায় আশুগঞ্জ আহ পাওয়ার প্ল্যান্ট পাওয়ার স্টেশন কোম্পানির একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র হওয়ার কথা ছিল দুই ফেজের ছাব্বিশশো চল্লিশ একর ছাব্বিশশো চল্লিশ মেগাওয়াট এটা জায়গা হচ্ছে নয়শো পনেরো একর নয়শো পনেরো একর পরে আছে কারণ পুরোটা ক্যান্সেল করা হয়েছে তিনশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ওখান থেকে এমনি আসতে পারে সোলার তো এরকম রেডি টু গো এরকম জায়গাগুলো আছে এবার যদি সেকেন্ড স্টেজে আসি যে আমার অ্যারেঞ্জ করতে হবে অ্যারেঞ্জ করার ব্যাপারে যদি ভাবি তাহলে হচ্ছে অলরেডি বাংলাদেশে যে আপনারা একটু দেখে নেবেন ওটা বাংলাদেশ সোলার পাওয়ার রোড ম্যাপ টু থাউজেন্ড এটা দেখবেন দেখবেন যে ওখানে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে যে চরগুলো আছে যেগুলো জনবসতি হয়নি এরকম যে চর আছে সেখানে আমরা এই মুহূর্তেই পনেরো হাজার একর পনেরো হাজার মেগাওয়াট সোলার পাওয়ার স্থাপন করতে পারি নদীর পার এবং চরগুলোতে এর বাইরে আসুন রেডি রেডি আছে কোন জায়গায় আমাদের হাইওয়ে আছে হাইওয়ে আছে সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার হাইওয়ের দুই পারে যদি ও এইটা একটু বলে আসা হয়নি যদি আমরা বলি যে সোলার পাওয়ার কত রকম ভাবে স্থাপন করা হয় একটা করা হয় একেবারে ভূমির উপরে বলা হয় গ্রাউন্ড মাউন্টেড একেবারে ভূমির উপরে কাত কাত করা দেখেছেন আপনারা বা ছাদেও সোজা একেবারে বসিয়ে দেওয়া হয় দ্যাট ইজ গ্রাউন্ড মাউন্টেড কিছু হচ্ছে লম্বা লম্বা পিলার করে তার উপরে বসানো হয় এটাকে বলে পোল মাউন্টেড আর আর এক রকম করা হয় সেটা হচ্ছে জলের উপরে পানির উপরে ভাসমান করা হয় সেটাকে বলা হয় ফ্লোটিং সোলার ফোলার সোলার ফোটো বল লাইক এফ এস বিবি তো তাহলে ফ্লোটিং গ্রাউন্ড মাউন্টেড আর পোল মাউন্টেড এই তিন রকম ভাবে সোলার করা হয় তো যদি আপনি যদি আমাদের হাইওয়ে ধরা হয় যে সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার হাইওয়ে আছে তো এখন আমরা আমরা আমি আর তুহিন ভাই আপনারা চেনেন দুটা সেশন বোধ হয় নিয়েছেন একটা বা দুটো আমি আর তুহিন ভাই হিসেব করছিলাম যে 
কয় কিলোমিটারে এক মেগাওয়াট আসতে পারে তো আমরা হিসেব করে দেখেছি রাস্তার দুই পাশে লাগালে যদি আমরা পোল মাউন্টেড করি তাহলে মোটামুটি ছয় সাড়ে ছয় কিলোমিটারে আমাদের এক এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে তো সেভাবে একটা হিসেব করা এগুলো সব এখন পর্যন্ত রেডি আছে তাহলে অ্যারেঞ্জ করার জায়গা হলো আমার চরগুলো অ্যারেঞ্জ করতে হবে কারণ কোন জায়গায় দখল আছে কোন জায়গায় দখল নেই সেটা দেখতে হবে আমাদের বসে থাকা কিংবা বাতিল হয়ে যাওয়া কিংবা বন্ধ হয়ে যাওয়া যে পাওয়ার প্লান্ট আছে সেখানে আসতে পারে সেখান থেকে আসতে পারে আমাদের এই মুহূর্তেই প্রায় পাঁচ হাজার মেগাওয়াটের মতো আমরা যদি সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার হাইওয়ে ব্যবহার করি তাহলে ওখান থেকে আমাদের প্রায় এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আসবে তো এগুলো আমাদের রেডি একদম এবার যদি আমরা বলি যে প্ল্যানিং করতে হবে প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে করতে হবে যে আমাদের দেশে যে জমি সরকারের আছে সেই জমিগুলো কোথায় আছে কিভাবে আছে এবং কতটুকু আছে সেটা দেখা দরকার যদি আমরা দেখি যে এই মুহূর্তে আমাদের কতটা জমি আছে আমরা প্রচলিত বাংলায় খাস জমি জমি মানে সরকারি জমি তো খাস জমি হিসাব করলে আমাদের এই মুহূর্তে আটত্রিশ লাখ তিপ্পান্ন হাজার সাতশো চুরানব্বই একর জমি আছে সরকারি জমি খাস জমি এর মধ্যে আঠারো লক্ষ একাশি হাজার সাতশো বত্রিশ একর জমি ব্যবহৃত হচ্ছে অর্থাৎ কেউ না কেউ ব্যবহার করছে হয়তো সরকারি অফিস আছে অথবা কারো বরদা নেওয়া আছে বাগা ঘরবাড়ি হয়ে গেছে বাজার হয়েছে মসজিদ হয়েছে নানান রকম স্থাপনা হয়েছে আর বারো লক্ষ বারো বারো হাজার ছয়শো পঁচাত্তর একর জমি পড়ে আছে আয়দার পড়ে আছে ফাঁকা অথবা এটা এক ধরনের জলাভূমি হয়ে আছে তো তাহলে এই যে বারো লক্ষ বারো হাজার ছয়শো পঁচাত্তর একর জমি যদি আপনি তিন একরে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেন বারো লাখ একরে হবে সাড়ে চার চার লাখের মতো চার লাখের একেবারে চার লাখ তো চার লাখ মেগাওয়াট আপনার লাগবে কত দু সাল পর্যন্ত আপনার লাগবে সাতাত্তর হাজার মেগাওয়াট চার লাখ মেগাওয়াট চাই না কতটুকু চাই সাতাত্তর হাজার মেগাওয়াট চাই তাহলে কতটুকু জমি ব্যবহার করব বারো লাখ একর দরকার নেই ছয় লাখ একর আসুন তাও দরকার নেই তিন লাখ একর জমি আমি হাতে নেই তিন লাখ একর জমি নিলেও তো এক লাখ একর এক লাখ একর বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে সুতরাং জমির অভাব ঠিক আছে এটা অতটা সত্য নয় এর মধ্যে কোথায় কতটুক জমি আছে আমাদের সব থেকে বেশি জমি আছে চট্টগ্রাম বিভাগ তারপরে সেকেন্ড আছে হলো সিলেট বিভাগে থার্ড আছে ময়মনসিং এ ফোর্থ আছে ঢাকায় ফিফথ হলো রংপুরে সিক্স হলো রাজশাহী বরিশাল তারপর সব থেকে কম আছে খুলনা বিভাগে যদি এখন একটা জায়গা ভাবা দরকার সেটা হলো জমি নিয়ে কোথাও কোথাও কনফ্লিক্ট আছে যেমন ধরুন যে চট্টগ্রাম বিভাগ চট্টগ্রাম বিভাগ যদি ধরি তাহলে আদিবাসীদের যে কমিউনিটি ওন ল্যান্ড মানে সমাজ ভিত্তিক তারা যে জমি ভোগ দখল করে আছেন বা কিংবা হিস্টোরিক্যালি গত কয়েক হাজার বছর ধরে যারা যারা সমাজ ভিত্তিক ভাবে জমি ব্যবস্থাপনা করেন তাদের কোনো ব্যক্তিগত দলিল পত্র তারা কোনোদিন করেন তারা কোনোদিন জানো সেটা করেন না সেটা কালচারের মধ্যেই নেই সেখানে জমি কি সরকারের নাকি আদিবাসীদের এই নিয়ে সংকট তৈরি হতে পারে তাহলে এই বিবেচনা করে আমরা অনেক জমি ছেড়ে দেব সেই কারণে বলছি বারো লাখ একর নয় তিন লাখ একর জমি থাকুক আমার হাতে ওকে এটা হলো জমি নিয়ে কথা তো এখন যদি আমরা তিন লাখ একর জমিও নিয়ে আসি তাতে আমাদের এক লাখ একর এক লাখ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে কিন্তু আমার দরকার হলো মাত্র সাতাত্তর হাজার মেগাওয়াট এখানে দুই তিনটে অন্যান্য ছোট ছোট সংকট আছে সেটা আমাদের দেখতে হবে এক নম্বর হচ্ছে যে এই যে খাস জমির সাইজ এখানে খুবই ছোট ছোট এবং বিচ্ছিন্ন তাহলে সে জমি বাদ যাবে কিংবা আমরা সেখানে ছোট ছোট পাঁচশো কিলোওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে পারি এক মেগাওয়াট তৈরি করতে পারি অর্থাৎ তিন একর জমি হলে আমার এক মেগাওয়াট হবে তাহলে মেগাওয়াট ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে যেটার জন্য কিছু অন্য উদ্যোগ নিতে হবে সেটা একটু পরে আসছি কিছু আছে যে শক্তিশালী মানুষের দখল করে রেখেছে পলিটিক্যালি কিংবা বাণিজ্যিক বিভিন্ন কোম্পানি হতে পারে কোনো কোনো জায়গায় কোম্পানি কোনো কোনো জায়গায় একেবারে পলিটিক্যাল পলিটিক্যালি তিন নম্বর হলো একটা ব্যাপার হচ্ছে যে কিছু জমি আছে যেটা ছোট বা প্রান্তিক কৃষক ব্যবহার করে ইতিমধ্যে তারা চাষবাস করেন এবং তাদের জীবিকার উৎস 
আমি ইচ্ছে করলেই তাকে মানে উচ্ছেদ করে দিতে পারি না তাহলে সেই জায়গাগুলো বিবেচনা করতে হবে আর চার নাম্বার আর একটা অসুবিধা আছে সেটা হলো কোন কোন জায়গা ছায়া আচ্ছন্ন যেমন ধরুন যা আমি বলছি রাস্তার পাশের জমির কথা ওই জায়গার জন্য বললাম যে এখানে পোল মাউন্টেড করতে হবে পিলার বানাতে হবে তা নাহলে হবে না কারণ এখানে গ্রাউন্ড মাউন্টেড করলে ওর সূর্যের রশ্মি পাবে না ও রেডিয়েশন পাবে না রেডিয়েশন না পেলে ওখানে বিদ্যুৎ পাবো না তো সো এই ব্যাপারটাও বিবেচনা করার দরকার যখন ইরাডিয়েশনের কথা বলছি তখন একটুখানি কথা বলতে হয় যে আমরা রেডিয়েশন কতটুকুন পাই দু হাজার বিশ সালের যে কথা বলছিলাম বিশ্ব ব্যাংকের জ্বালানি বিষয়ে কর্মসূচি আছে একটা ইএসএমপি ওদের এবং ওদের সাথে আর একটা প্রতিষ্ঠান সোলার জিস নাম করে এদের একটা যৌথ গবেষণা আছে সেই যৌথ গবেষণায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের প্রতি বর্গমিটার মানে সাড়ে তিন তিন ফিট বাই তিন ফিট এই জায়গায় প্রতি ঘন্টায় সাড়ে চার কিলোয়াট বা সাড়ে চার ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় আর এছাড়া বাহাত্তর শতাংশ এলাকায় প্রতি ঘন্টায় আমরা গড়ে তিন দশমিক আট থেকে চার কিলোয়াট বিদ্যুৎ পেতে পারি এখন আমরা সব থেকে বেশি পেতে পারি চট্টগ্রাম কক্সবাজার রাঙামাটি খাগড়াচড়ি আবার ফেরি পর্যন্ত অনেক বেশি পাবো এই জায়গাগুলোতে পাঁচ দশমিক ছয় কিলোয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে প্রতি ঘন্টায় আহ এইরকম পাঁচ কিলোয়াটের পাশাপাশি পাওয়া যাবে ধরুন যে ভোলা বরিশাল পটুয়াখালী আহ এদিকে যশোরের উপরের অংশ ঝিনেদা চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর রাজশাহীর কর্নারে সিলেটের কর্নারে নির্ভর করে যে সোলার ওখানে সূর্য কোন কোন ভাবে পড়ছে ওখানটায় সবচেয়ে কম যেসব এলাকায় পাওয়া যায় তার মধ্যে একটা হলো মামেসিং এলাকা একটা হলো রংপুরের কিছু নিচের অংশ মানে ঠাকুরগা ঠাকুরগা গাইবান্ধা এই অংশ আর কম পাওয়া যেতে পারে হলো ঢাকার আশেপাশে পদ্মার আশেপাশে এই হলো গিয়ে এলাকাগত ভাবে যদি আমরা দেখি যে তাহলে কতখানি জায়গা আমাদের রেডি আছে আমরা মোটামুটি দেশের একাত্তর দশমিক সাত শতাংশ এলাকায় গড়ে একটা ভালো সোলার পাওয়ার পাবো এবং আপনারা জানেন যে আমাদের যেহেতু দেশটা বিশ্বমন্ডলীয় দেশ মানে কর্কট ক্রান্তির উপরে বসবাস করি আমরা সেই কারণে আমরা সারা বছর ধরে সূর্য আলো পেয়েই যাই প্রসঙ্গ হলো যে ক্ষুদ্র কৃষক এবং এই বিপুল অংশ খাস জমি যে ক্ষুদ্র কৃষকের কাছে আছে তাদের নিয়ে কি করবে সেখানে বোধ একটা খুব সহজ উপায় হতে পারে এটা এই টেকনোলজিকে বলা হয় অ্যাগ্রোবল টাইক অর্থাৎ কৃষি বিদ্যুৎ সমন্বিত কৃষি বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা এখানে আমরা কিভাবে কাজটি করা হয় একটা জমিতে কৃষি চলবে সেখানে একটা সোলার প্যানেল যেটা দেখি আমরা বাড়ি ছাদে লাগানো হয় এটা প্রমাণ সাইজ হলো সাতষট্টি ইঞ্চি বাই সাঁত্রিশ ইঞ্চি মানে এক মিটার বাই দেড় মিটার সাইজ এক মিটার বাই দেড় মিটার সাইজের এই সোলার প্যানেল যদি বসাই পোল মাউন্টেড করে অর্থাৎ পনেরো ফিটের মতো উঁচু করে তাহলে এটা আমাকে পর্যাপ্ত সূর্যালোক দিচ্ছে আবার এই দুটো পোল বসানোর মাঝখানে যদি আমি নয় মিটার করে ফাঁকা দেই অর্থাৎ আগে যত তিন তিন একর লাগছিল সেখানে এখন আমি এক মেগাওয়াটের জন্য নয় একর জায়গা ব্যবহার করছি তাহলে যদি ফাঁকা করে দেই তাহলে সমস্ত ফসল সারা বছরই ঠিকঠাক মতো আমার বলা হয়ে থাকে যে বিরাশি পার্সেন্ট যে কৃষির জন্য সূর্যালোক দরকার হয় পুরা বিরাশি পার্সেন্ট সময় সে বিরাশি পার্সেন্ট সময় সে ধান কি বন্যান্য ফসল পর্যাপ্ত সোলার ইরাডিয়েশন পাবে সোলার রেডিয়েশন যদি পায় তাহলে একই সঙ্গে আবার ধানও হচ্ছে বা অন্য ফসলও হচ্ছে আবার একই সঙ্গে আমি বিদ্যুৎও পাচ্ছি তো তাহলে তো আবার সারা দেশই আমি বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য ব্যবহার করতে পারি সুতরাং এখানে জমির কোনো সংকট থাকে না এবং একই সাথে আমি কৃষককে যে উচ্ছেদ করে দেওয়া সেটাও হয় না কারণ কৃষকের সাথে যদি আমরা একটা অ্যাগ্রিমেন্টে যেতে পারি কুড়ি বছরে বা পঁচিশ বছরে যে এই সোলার পাওয়ার প্লান্ট যে পঁচিশ বছর ধরে চলবে সেই পঁচিশ বছর ধরে সোলার পাওয়ার প্লান্টের যে মালিক কোম্পানি কিংবা কিংবা কমিউনিটি যে কমিউনিটি যদি মালিক হয় তাহলে এই কমিউনিটি কিংবা এই কোম্পানি তোমাকে পঁচিশ বছর ধরে একটা রেন্ট দেবে ভাড়া দেবে জমির জন্য তাহলে কৃষকের কি হয় যে এখন যে কৃষক লস করছে ধান করে কিংবা গম করে 
সেই কৃষক ওই ওই যে লসটা ওটা পুষিয়েও নিতে পারে আমাদের এই উৎপাদন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে এই ভর্তুকির জায়গা থেকে তো তাহলে দেশে কতটুকু জমি আছে এই কোশ্চেন আর সামনে আসে না দ্বিতীয় ব্যাপারটা হলো একটা মজার জিনিস এটা বাংলাদেশেই খুব খুব দারুণভাবে হয়েছে সেটা হলো যে সমস্ত বাড়িগুলো ছাদ পুরো ছাদটাই ব্যবহার করা সোলার পাওয়ারের জন্য এটা বাংলাদেশে একটা কোম্পানি বড় একটা গ্রান্ট পেয়েছে একটা ভালো কাজ করে সেটা হলো যে একটা কমিউনিটিকে একটা পুরো গ্রামকে ওরা সোলার পাওয়ারের আওতায় এনে এই একটা বাড়ির সাথে আর একটা বাড়ি কানেক্টেড করে দিয়েছে এবং তার মধ্যে একটা মিটার বসিয়ে দিয়েছে মিটার বসে দেওয়ার কারণে কে কতটুকু বেশি নিচ্ছে বা কম নিচ্ছে এটা বছর শেষে বোঝা যাচ্ছে কিংবা মাস শেষে বোঝা যাচ্ছে হিসাব করে এখন পুরো গ্রামটা যেহেতু সোলার পাওয়ারের তাহলে কারো ঘরে যদি কম উৎপাদন হয় তাহলে সে অন্য জায়গা থেকে এটা এটা পেয়ে যাচ্ছে এটা করে নাম দিচ্ছে সোল শেয়ার বা সোলার শেয়ার কিছু একটা নাম দিয়েছে এরকম তো এই পদ্ধতিতে ওরা পুরো গ্রামকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে ফেলেছে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে কারণ কারো কি বলে কারো ঘাটতি হলে অন্য জায়গা থেকে পেয়ে যায় তো সেটা একটা একটা ভালো উপায় হতে পারে কমিউনিটি গ্রিডের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রবলেমটা হলো সোলার পাওয়ার ক্যানট সাপ্লাই ইলেকট্রিসিটি অ্যাট নাইট বলা হচ্ছে তৃতীয় এটা দ্বিতীয় না হ্যাঁ তৃতীয় কথা এই মুহূর্তে সত্যি কথা যে আমাদের সোলার পাওয়ার রাতের বেলা দিতে পারে না কারণ রাতে সোলার নেই সোলার রেডিয়েশন নেই সুতরাং সোলার পাওয়ার আসবে না কিন্তু কতগুলো আগে একটা কথা বলে এসছি যে সিএসপি যদি করি আমরা কতগুলো জায়গায় যদি সিএসপি করা যায় তাহলে একটা বড় অংশ সিএসপি থেকে চলে আসবে কনসেন্ট্রেটেড সোলার পাওয়ার থেকে আর এই মুহূর্তেই কেন আমি রাতে সাপ্লাইয়ের কথা ভাবছি এখন তো ধরুন যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হলো আমরা সাতানব্বই শতাংশ জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করছি তো সাতানব্বই শতাংশ যখন জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করছি তখন রাতের কথা তো আসছে না রাতে তো ওই সাতানব্বই শতাংশই সাপ্লাই দিচ্ছে তাহলে আমি দিনের বেলা যদি কতগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ বন্ধ করে রাখতে পারি তাহলে আমার তো তেল বেঁচে যায় আমার তো দূষণ বেঁচে যায় আমার তো কার্বন এমিশন কম হয় তাহলে এই মুহূর্তে কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা যখন এখন ইনস্টল করছি তখন ভাবব যে এখন আমি অফসেট করছি কমিয়ে ফেলছি আমার এমিশনের পরিমাণ আমার দূষণের পরিমাণ আমার অর্থনীতির পরে যে চাপ পড়ছে সেই চাপের পরিমাণ কমিয়ে ফেলছি কিন্তু একই সাথে মাথায় রাখা দরকার যে জাস্ট দু হাজার উনিশ সালে এলন মাস্কের প্রতিষ্ঠানের নাম যেন কি টেসলা তো টেসলা দু সালে একশো তেইশ মেগাটে একটা বিদ্যুৎ একটা ব্যাটারি তৈরি করেছে অস্ট্রেলিয়ার জন্য এখন টেসলা মতো টেসলার মতো অনেক কোম্পানি অনেক বেশি কার্যকরী ব্যাটারি তৈরি করার জন্য এগিয়ে আসছে তাহলে আমরা যদি পনেরো বছর পরে কথা ভাবি তার মানে এক্ষুনি যদি আমি একটু আগেই বলছিলাম যে এক্ষুনি যদি আমি প্রথমেই সোলার ইনস্টল করতে শুরু করি তাও আমার পনেরো বছর লাগবে টু গেট সেই জায়গায় পৌঁছাতে কারণ হলো যে আমার অলরেডি যে ইনস্টল পাওয়ার প্ল্যান্ট সেটা তো আরো পনেরো কুড়ি বছর চলবে এখন যেগুলো পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে বা কিংবা আজকে যেগুলো অপারেশনে এসছে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে তারও তো পঁচিশ বছর লাগবে এটা ফেজ আউট হতে তাহলে ফেজ আউট পঁচিশ বছর হলে তাহলে আজকে যদি সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট করি পঁচিশ বছর পরে গিয়ে পুরোপুরি একশো পার্সেন্ট হবে সো ব্যাটারির ক্যাপাসিটি যেভাবে বাড়ছে প্রতি বছর ব্যাটারির ক্যাপাসিটি বাড়ছে কি বলে খুব শক্তিশালী একটা জায়গায় চলে যাবে আমরা সেটা আশা করছি এবং সেটা হবেই কেননা গত দুই তিন দিনে যে সিদ্ধান্ত এসছে কপ টোয়েন্টি সিক্স এবং বিভিন্ন দেশগুলোতে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে দুই হাজার পঞ্চাশ সালের মধ্যে একশো বা গ্রিনিয়েবেলে চলে যাবে তাহলে টেকনোলজি ওইভাবে ওইভাবে ডেভেলপ করবে সেটি হলো একটা বিষয় তৃতীয়ত বলা হয় চতুর্থত বলা হয় যে এটা ক্লাউডি ডেতে কাজ করবে না অর্থাৎ বর্ষাকালে কাজ করবে না হ্যাঁ খানিকটা সত্যি কথা পুরোটা সত্যি কথা নয় এখনকার যে এই মুহূর্তে দু হাজার উনিশ কুড়ি সালে যে সোলার মডিগুলো আসছে সেগুলো কাজ করছে মোটামুটি ভাবে আটচল্লিশ শতাংশ এর আগে বাংলাদেশে যেগুলো ব্যবহার করি এখন আমরা এখন পর্যন্ত ব্যবহার
কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন আমি কোন পর্যন্ত বলেছি তা তো আমি জানি না মনে নেই মেঘের কথা বলছিলাম তো বলা হয় যে এই কার্যকর তো যদি আমরা ভাবি যে এখন থেকে আমি সোলার ইনস্টল করতে শুরু করব তাহলে আমি যখন ইনস্টল করব আসলে ফুল প্রেজে তখন যেসব সোলার প্যানেল আমি পাবো তা আটচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ বা তারও বেশি কার্যকর যখন এপ্রিল মে বা জুন তখনও সোলারের ক্যাপাসিটি কমে যাবে হ্যাঁ কমে যাবে তবে কমে যায় দেখা গেছে যে সর্বোচ্চ দশ থেকে বারো শতাংশ কমে যায় যে পরিমাণ ক্যাপাসিটি আছে তার দশ থেকে বারো শতাংশ কমে অর্থাৎ এখন এক মেগাওয়াটের সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট মোটামুটি আমাদের দুইশো কিলোওয়াট বিদ্যুৎ না হ্যাঁ দুইশো কিলোয়াট বিদ্যুৎ দেয় প্রতি ঘন্টায় অর্থাৎ এইটা আবার একটু ভাবতে হবে ওইভাবে ভাববেন যে এক মেগাওয়াটের যদি একটা ডিজেল পাওয়ার প্ল্যান্ট করি তাহলে আমরা নয়শো কুড়ি মেগাওয়াট পাবো নয়শো কুড়ি কিলোওয়াট পাবো তো যদি আমরা সোলার সেট করি তাহলে কিন্তু আমরা দুইশো থেকে দুইশো নব্বই কিলোয়াট পাবো কারণ ওর প্লান্ট লোড ফ্যাক্টর এই যে এফিসিয়েন্সি লেভেল সেটা হলো কুড়ি থেকে উনত্রিশ শতাংশ এই কারণ বলা হয়ে থাকে যে বেস লোড সাপ্লাই দিতে পারবে না হ্যাঁ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বেস লোড সাপ্লাই সোলার থেকে আসে না অর্থাৎ সারা দিন রাত কতটুকু দিতে হবে ওইটা ওর সাথেই সম্পর্কিত একটু আগে বোধ আমি বলে গেছি যে রাতে বিদ্যুৎটা পাওয়ার ক্ষেত্রে যে সংকট আছে সেটা দূর হলে তাহলে বেস লোড সাপ্লাইটা হয় তো ফলে এখন এই যুক্তি তোলা খানিকটা খোঁড়া যুক্তি তোলা যে বেস লোড সাপ্লাই দিতে পারবে কি পারবে না সোলার পাওয়ার সেদিনই আমার একটি একটি সোলার কোম্পানির সাথে কথা বলছিলাম আপনার বোধ নাম জানেন রহিম আফরোজ রহিম আফরোজের একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে কুড়ি মেগাওয়াটের আহ করে তো রহিম আফরোজের যিনি রিনিউয়েবল হেড তার সঙ্গে আমরা একটা মিটিং করছিলাম তাকে বলছিলাম যে মেনটেন্যান্স কেমন বলছে ধরো কোনো মেনটেন্যান্স না এটা গ্রামের কোনো ছেলে মেয়েকে বললেই করে দিতে পারবে আমরা তখন জিজ্ঞেস করলাম কি রকম বলুন একটু বুঝিয়ে বলা তো বলছে এটা সাধারণ বাংলাদেশে হলো মোটামুটি ভাবে তেইশ ডিগ্রি আহ এটা তেইশ ডিগ্রি কাজ করা থাকবে এরকম দক্ষিণমুখী আহ আর এটা কোন রকম সোলার যে প্যানেল বসানো এর জন্য কোনো টেকনিক্যাল নলেজ দরকার নেই সিম্পলি মডিউল কিনে এনে বসিয়ে ফেলা হয় সেই জন্য অনুমোদন পেলে এটা তিন মাসের মধ্যে করে ফেলা যায় একটা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র না করতে মোটামুটি ভাবে পাঁচ বছর সাড়ে বছর পাঁচ বছর লাগে একটা গ্যাস বেস পাওয়ার প্ল্যান্ট করতে অ্যারাউন্ড থ্রি তিন বছর লাগে নির্মাণ করতে অর্থাৎ ছত্রিশ মাস থেকে চল্লিশ মাস লাগে একটা ডিজেল বেসড বা পেট্রোল বেসড অথবা কি বলে আর একটা ফার্নেস অয়েল বেসড করলে লাগে হলো চোদ্দ মাস থেকে সতেরো মাস কিন্তু একটা সোলার করলে লাগে তিন থেকে চার মাসের মধ্যে এটা তৈরি করে ফেলা যায় আপনারা তো বুঝতেই পারছেন কোনো কিছু করতে হয় না তো আর কোনো বয়লার নেই প্যানেল এনে বসিয়ে দেবো তার সঙ্গে কি বলে ওকে এটার নাম কি ভুলে গেছি এখন নাম তো ওটা ওটা বসাতে হয় তো তারপরে রয়েছে যে গ্রিড কানেক্টেড হতে পারবে না হ্যাঁ এটা একটা সমস্যা রয়েছে আমাদের বিশুদ্ধ বাংলাদেশে আমাদের গ্রিড গুলো স্মার্ট না মানে হলো আমাদের গ্রিড গুলো বিভিন্ন রকম ভোল্টেজ নিতে পারে না ট্রান্সমিশন লাইন সাব স্টেশন যেখানে আছে সাব স্টেশন গুলো নানান লেভেলের ভোল্টেজ নেয় না আমাদের যে ভোল্টেজ লেভেল সাপ্লাই দেয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সেগুলো মোটামুটি ভাবে ছয় ওয়াটের কিন্তু সোলার সোলার থেকে আমরা কখনো স্টাবেল ভোল্টেজ পাবো না কারণ সূর্য রশ্মির উপর নির্ভর করে 
বেশি হবে কমে যাবে এটা নিতে পারে না বলে এখন এই দেশে মোট সাড়ে চারশোর মতো সাব স্টেশন আছে তার মধ্যে মাত্র বারোটা সাব স্টেশন স্মার্ট গ্রিডের জন্য বাকিগুলো এখনো স্মার্ট হয়নি ফলে স্মার্ট করার প্রচেষ্টা চলছে স্মার্ট করতে হবে গ্রিড গুলোকে তা না হতে এটা সোলার নিতে পারবে না হ্যাঁ সোলার থেকে দুটো জিনিস নির্গত হয় একটা হলো অ্যাসিড আর একটা হলো পটাশিয়াম সেটা খুবই মিনিমাম লেভেলে এ পর্যন্ত জানা যায়নি যে কোনো সাদে সাদের সোলার পাওয়ার প্লান্ট থেকে নির্গত দূষণে কিছু মারা গেছে কিংবা কোনো ক্ষতি হয়েছে এরকম কিছু হয়নি আর সোলার মোটামুটি ভাবে বিদ্যুৎ নির্গমন করে এক কিলোয়াট আওয়ার মানে এক ইউনিটের জন্য সাত থেকে সাত গ্রাম সাত থেকে সাঁত্রিশ গ্রাম তো সর্বোচ্চ সাঁত্রিশ গ্রাম ধরে নিলাম অপরদিকে এক ইউনিট যদি ডিজেল থেকে নি তাহলে আমরা মোটামুটি পাঁচশো সত্তর গ্রামের মতো কার্বন নির্গমন করি যদি কয়লা থেকে নি তাহলে নয়শো আশি থেকে তেরোশো পনেরো যদি গ্যাস থেকে নি তাহলে হচ্ছে আমরা ছয়শো থেকে আটশো তিরিশ যদি ফার্নেস অয়েল থেকে নি তাহলে মোটামুটি সেটাও ছয়শো থেকে সাতশো পঞ্চাশ এরকম কিন্তু সোলার উইন্ড এবং হাইড্রো এই তিনটাতে হচ্ছে আমরা তিন চার পাঁচ গ্রাম থেকে মোটামুটি সাঁত্রিশ চল্লিশ গ্রাম এরকম কার্বন নির্গমন করি সো দেখতে পাচ্ছেন সব থেকে কম কার্বন এখান থেকে নির্গমন হয় আহ রুপটপের ক্ষেত্রে বলা হয় যে আমার রুপটপ কিংবা ল্যান্ড নষ্ট হয়ে যাবে কিনা মূলত ইউরোপের দিকে এখন বলা হয় যে যদি সাদ ভালো রাখতে চান তাহলে ওর উপর সোলার প্যানেল লাগিয়ে দিন কারণ লাগিয়ে দিলে আহ তুষার কিংবা বৃষ্টি ওর নিচের পর্বে যাওয়ার আগেই বাইরে চলে যাবে সুতরাং এটা বলবার কোনো দরকার নেই কিন্তু কতগুলো কাজ আমাদের অবশ্যই করতে হবে তা না হলে আসলে বাকি যা যে সুফলগুলো বললাম সেগুলো কাজে লাগবে না এক নম্বর হচ্ছে যে আমাদের এখানে নেট মিটারিং চালু হয়েছে গত দুই বছর ধরে নেট মিটারিং মানে হলো আমি কতটুকু বিদ্যুৎ দিচ্ছি আর কতটুকু বাইরে যাচ্ছে আমি উৎপাদন করছি সেটা যাচ্ছে এইটার যোগ বিয়োগ করে একটা হিসেবে রাখবে কিন্তু এখন পর্যন্ত নিয়ম হলো নেট মিটারিং নিতে হলে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং আপনাকে পয়সা দিতে হবে বিদ্যুৎ বিভাগকে কিন্তু তা তো হওয়ার কথা না যদি বিদ্যুৎ বিভাগ ভাবে যে আমাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিয়ে বলে যেতে হবে তাহলে এটা তো আমাদের প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে ফ্রি দেওয়ার কথা যে আগের মিটার বাদ আমরা নতুন মিটার দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমার যে উৎপাদন করা বিদ্যুৎ সেটা ন্যাশনাল গ্রিডে চলে যাবে এবং আমি ন্যাশনাল গ্রিডের বিদ্যুৎ আমার এখানে পাবো আমি যদি বেশি করে থাকি তাহলে আমি সরকারের কাছ থেকে পয়সা পাবো আমি যদি কম করে থাকি তাহলে আমি সরকারকে পয়সা দেব তাহলে অনেক বড় একটা চাপ থেকে সরকার বেঁচে যায় দু নম্বর হচ্ছে যে ছোট ট্রান্সমিশন লাইন কর ছোট সাব স্টেশন করতে হবে কারণ যে সাব স্টেশন গুলো এখন আছে এক একটা সাব স্টেশনের খরচের পরিমাণ প্রায় একশো কোটি টাকা কিংবা তারও বেশি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছোট সাব স্টেশন না করলে ভিলেজ লেভেলে যে উৎপাদন হবে সেটা নিজ নিয়ে খুব কঠিন হবে কারণ এক মেগাউট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে চার কিলোমিটার কিংবা পাঁচ কিলোমিটার ট্রান্সমিশন লাইন টেনে তারপর সাব স্টেশনে বিদ্যুৎ দেওয়া এটা তার খরচে পোষাবে না তার মানে হলো যে গ্রামের যে লোকটার বিশ বিঘা জমি আছে সে যদি আশেপাশে আরো কিছু মানুষকে নিয়ে একটা ছোট পাওয়ার প্ল্যান করতে চায় দুই মেগাওয়াট পাঁচ মেগাওয়াট দশ মেগাওয়াট তাহলে সে অতটা ট্রান্সমিশন লাইন টানলে তার লাভ হবে না ফলে সে করতে চাইবে না তো ছোট ছোট ট্রান্সমিশন আমাদের ট্রান্সমিশন সাব স্টেশন করতে হবে আপনার জানেন যে সাব স্টেশন দুই রকম জানেন নিশ্চয়ই একটা ট্রান্সমিশন একটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউশন সাব স্টেশন গুলো একমুখী যায় আর ট্রান্সমিশন সাব স্টেশন গুলো একমুখী নেয় শুধুমাত্র ফলে আইদার আমার সমস্ত সাব স্টেশন গুলো স্মার্ট করতে হবে বোথ আউট গোয়িং অ্যান্ড ইনকামিং আদারওয়াইজ আমাকে ছোট ছোট সাব স্টেশন নিতে হবে যেটা ইনকাম করবে মানে নেবে রিসিভ করবে তিন নাম্বার কথা হলো যে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম বলে একটা মেকানিজম আছে জাতিসংঘের এটা জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনের আন্ডারে সিডিএম তৈরি হয়েছিল উনিশশো সাতানব্বই সালে কিওটো প্রোটোকলের আন্ডারে যে যে দেশ বিদ্যুৎ কার্বন নির্গমন কমাবে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশ এবং অন্যত দেশগুলো উন্নত দেশগুলো থেকে তারা টাকা পাবে কারণ উন্নত দেশগুলো দায় এটা ঐতিহাসিক দায় 
তো সেই সিডিএম এর মধ্যে বাংলাদেশও আছে যেখানে বাংলাদেশ দাবি করতে পারে টাকা কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত ভালো কোনো বড় কাজ দেখিনি কিছু ছোট ছোট কাজ দেখেছি উচিত হবে যে সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে অ্যাটলিস্ট এখন ডিভিশনাল লেভেলে সিডিএম অফিস করে এবং যারা সোলার পাওয়ার উৎপাদন করে তাদেরকে এই কর্মসূচির মধ্যে নিয়ে আসা যে আমি কার্বন নির্গমন কমাচ্ছি অথবা শোষণ বাড়াচ্ছি তাহলে আমি এর আন্ডারে আসবো চার নম্বরের কথা হলো যে সোলার এবং এর সাথে যে ইনস্টলেশন আছে মেনটেন্যান্স আছে এই ক্ষেত্রে থেকে ট্যাক্স ভ্যাট উঠিয়ে দিতে হবে তার দাম বেড়ে যাবে এই কারণেই হচ্ছে ভারতে দুই টাকা ছত্রিশ পয়সা আমার এখানে পাঁচ টাকা ছত্রিশ পয়সা চার নম্বর হলো যে সরকারের বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া উচিত যে ক্যাশ ইনসেন্টিভ দেওয়া হবে যারা সোলার পাওয়ার করবে রুপটপ সোলার হোক আর পাওয়ার প্ল্যান্ট হোক আর একটা হচ্ছে ব্যাপক হারে ট্রেনিং দেওয়া দরকার কারণ মনে আছে আপনাদের হয়তো মনে থাকবে না কিন্তু আপনারা জানবেন যে নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময় তিরানব্বই চুরানব্বই সালে আমাদের এখানে পোলট্রি এবং ছোট ছোট যে খামারগুলো এই খামারগুলোর উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছিল তরুণদেরকে এসএসসি পাস করলেই তারা এই ট্রেনিংটা পেত তার ফলে বিপুল পরিমাণ তরুণ শুরু করে পোলট্রি ফার্ম করা শুরু করে গোট ট্রেনিং করা শুরু করে স্মল এগ্রিকালচার ফার্ম তৈরি করা কারণ এরা ছোট্ট একটা প্রশিক্ষণ পেয়ে অল্প একটু পুঁজি নিয়ে শুরু করে দিয়েছে তো অনেকেই মারা শেষ হয়ে গেছে অনেকেই পারেনি কন্টিনিউ করতে তারা লস করেছে কিংবা বিক্রি করে দিয়েছে কিন্তু একটা বড় পোলট্রি সেক্টর বাংলাদেশ দাঁড়িয়েছে যে আজকে এই মুহূর্তে যে আমরা প্রোটিন বিশুদ্ধ চিকেন নিতে পারি তার বড় কারণ হলো ওই সময়ের এই স্টার্টটা ফলে সারা দেশে ট্রেনিং সেন্টার গুলো স্পেশালি যুব অধিদপ্তর এবং অন্যান্য ট্রেনিং সেন্টার এই সোলার পাওয়ার মেনটেন্যান্স এবং সোলার পাওয়ার স্টাবলিশমেন্ট এই ট্রেনিং দেওয়া শুরু করা দরকার ফলে আমাদের একটা নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং ব্যাপক হারে গ্রামাঞ্চলের যুবকরা যুক্ত হবে তো এই হলো গিয়ে মোটামুটি ভাবে আমার লম্বা বক্তব্য অনেক লম্বা বক্তব্য শোনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ কিন্তু আমি প্রশ্ন চাই সোলার পাওয়ার থেকে যে মানে বিদ্যুৎটা আসবে ওইটা কি সংরক্ষণ করে রাখার কোন উপায় আছে ব্যাটারি ছাড়া তো শাকিল আর কোন উপায় নেই ব্যাটারি তো লাগবেই ঠিক আছে যে পাওয়ার প্লান্ট থেকে যে এখনো যে উৎপাদন হয় সেটা যেটুকু দরকার সেটুকু উৎপাদন হয় আহ জেরিন ভাইয়া আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপনারা তো রিসার্চ করেন অথবা বের করেছেন যে এত অ্যামাউন্ট থেকে এত অ্যামাউন্ট উৎপাদন সম্ভব হাইওয়ে বলেন বা যে কোনো জায়গায় তো তাহলে আপনাদের সাথে তো সরকারের অন্য যারা ইমপ্লিমেন্টেশন করবেন এসব তাদেরও যোগাযোগ আছে তাহলে ভাই আমরা এখনো কেন সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি না এটার পিছনে যুক্তিগুলো কি আসলে আমরা তো সব জানি যে এটা করলে এটা ভালো হবেই তো তাহলে আমরা ইমপ্লিমেন্টটা কেন করতে পারছি না তারপর কিছুদিন আগে ভাই একটা জিনিস দেখলাম যে ঢাকা ট্রিবিউনে একজন ব্যবসায়ী তিনি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কে মানে করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন আমি এটা দেখে অনেক অবাক হয়েছি যে মানে একটা এনভারমেন্টালিস্ট এই কথাটা বলতে পারে না সেখানে ব্যবসায়ীকে আমরা ঢাকা ট্রিবিউন দিয়ে বলাচ্ছি কথা তো তাহলে মানে কি করা যায় এগুলা কিভাবে কখন থামবে আসলে যেদিন থামবে প্রত্যেকটা ব্যাপারে পেছনে তো অনেকগুলো স্বার্থ এবং অনেকগুলো গ্রুপ যুক্ত থাকে প্রথমত হলো যে এখন পর্যন্ত ফসিল ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্টের মতো লাভজনক বাংলাদেশে কিছু আমাদের আগের সেশন গুলোতে নিশ্চয়ই শুনেছেন যে কোন উৎপাদন না করেই একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট বছরে দুই হাজার কোটি টাকা নিয়ে যেতে পারে একটা বিদ্যুৎ উৎপাদন না করে শূন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন তো ফলে এই যে ফুয়েল আমদানি ফুয়েল ব্যবহার ফুয়েলের চার্জ তার ক্যাপাসিটি পেমেন্ট তার ট্রান্সপোর্ট কস্ট তার কি বলে ভেরিয়েবল অপারেশন মেনটেন্যান্স কস্ট এই নামে টাকা পাওয়া যায় কিন্তু সোলার পাওয়ার করলে আপনার শর্ত কি শর্ত হলো নো ইলেকট্রিসিটি নো পে 
কারণ সোলার পাওয়ার তো কোনো ফুয়েল লাগছে না আপনার আপনি এবার কিসের পেমেন্ট চাচ্ছেন ফলে বড় ব্যবসায়ীরা এখনো আগ্রহী না বিশেষত সামিট গ্রুপ সামিট গ্রুপ এখনো চিৎকার করে যাচ্ছে যে বাংলাদেশের সোলারের জায়গা নেই সোলারের ক্যাপাসিটি নেই সোলার হতে পারবে না এটা জাস্ট চার পাঁচ দিন আগেও একবার সামিটের প্রধান সুপ্রিমো আজিজ খান সাহেব তিনি চার কয়েকদিন আগেই বললেন একবার আবার সেখানে সরকারের বড় বড় কর্মকর্তারা ছিলেন এটা হলো একটা ব্যাপার দু নম্বর হচ্ছে আপনি যদি দেখেন যে বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর মালিককে ফসিল ফুয়েল বেস বিদ্যুৎ কেন্দ্র তাহলে বুঝতে পারবেন অনেক সত্য আমাদের এখানে সংসদ সদস্যরা বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর মালিক তারা সংসদে বসেন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এবং তারাই ওইগুলোর মালিক আবার তারা কি চাইবেন যে তাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাক সেকেন্ড সংকট তৃতীয় সংকট হলো যে স্থানীয় পলিটিক্যাল যে নেক্সাস সেন্টারিং ইউ নো সারাউন্ডিং দ্য ল্যান্ড সেটা একটা বড় সমস্যা ধরুন যে ইজিসিবিএল চাইলো যে তারা এক হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করলো যে আমরা সোলার পাওয়ার করব এবং উইন্ড পাওয়ার করব এই জমিগুলো সব খাস ল্যান্ড চর ফেনিতে এই চরের জায়গায় তারপরে শুরু হলো ভূমিহীনদের দিয়ে আন্দোলন করানো ভূমিহীনদের দিয়ে সেটা দাবি করানো এবং তার তার সাথে লড়াই লড়াই টড়াই শুরু করা তা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো ভূমিহীনরা রয়েছে এবং সেগুলো সব দিতে হবে আমাদের কি বলে কম্পেনসেশন কিন্তু এটা পলিটিক্যাল এজেন্ডা যখন তৈরি করা হয় যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকেই যখন প্রেশার দেওয়া হয় যে না এই প্রজেক্ট বাতিল তখন একটা ভালো প্রজেক্ট এগোতে পারে না অপর পক্ষে যখন বাসখালিতে সাতজনকে গুলি করে মারা হয় তখন কোনো আওয়াজ কোনো কোনো শব্দ নেই টু শব্দ নেই কোনো এই এই নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে সেই এই সব এই সব অনেকগুলো জিনিস একসাথে যুক্ত হয়ে থাকে কিন্তু আসার কথা যে আমাদের অনেকের প্রেশার অনেকের আন্দোলন অনেকের বক্তব্য একের পর এক হ্যামারিং করে যাওয়া তারপরে ফাইনালি সরকার কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে চল্লিশ হাজার মেগাওয়াট আমরা তৈরি করবো দুই সালের মধ্যে এবং দুই সালের মধ্যে তিরিশ পার্সেন্টে যাবে বলে বলছে কিন্তু অ্যাটলিস্ট এখন পর্যন্ত বলছে তো ফলে কি হয় যে আপনারা তো সান বাঁধানো ঘাট দেখেছেন সান বাঁধানো ঘাট আছে গ্রামে ওখানে একসময় জল নিতে আসতো গ্রামের সব মানুষ পানি খেত ওই সান বাঁধানো পুকুর থেকে তো মহিলারা যখন ওই ইয়ে রাখতো কলসি রাখতো সানের উপরে কংক্রিটের উপরে রাখতে 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 পাঁচ বছর দশ বছরের পরে ওখানে একটা ছোট্ট কলসি রাখার জায়গার মতো গর্ত তৈরি হয়ে যেত তা আস্তে আস্তে হয় অনেক দিন পরে মাটির কলসি দিয়ে ঘষা খেতে খেতে সান বাঁধানো ঘাটেও গর্ত তৈরি হয় তো সেই জন্য আশাবাদী আছি এখনো আমরা থ্যাংক ইউ জেরিন হ্যাঁ এনামুল ভাই আসসালাম আলাইকুম जेसिडी बैंकेबिलिटी तैर हाँस मुरी गवेषणा केंद्र अथवा हाँ मुरी चाष केंद्र तो मानुष एक्साम्पल हिसाब से तेमी नतून फसल प्रथम एग्रिकल डेभलपमेंट करपोरेशन से प्रथम 
ফসলের ডেমো ডেমোনস্ট্রেশন ফার্ম তৈরি করে ডেমো ফার্ম থেকে কিছু কি বলে এক্সপেরিমেন্টাল ফার্ম তৈরি হয় কিছু কিছু অগ্রসর কৃষক থাকে যারা একটু বেশি জ্ঞানী তারা কিছু এক্সপেরিমেন্টাল ফার্ম তৈরি করে সেখান থেকে সাধারণ মানুষ আবার শিক্ষা নেয় তাহলে এই যে প্রথম যে গভর্নমেন্টের তো যখন সাধারণ মানুষ যখন শুরু করে তখন ব্যাংক এগিয়ে আসে তাকে লোন দেওয়ার জন্য তো সেই জন্য এই কাজটি যখন করতে হবে তখন প্রথম সরকারের ইনভেস্টমেন্ট দরকার এখানে কিন্তু বাজেটে আমরা দেখতে পেলাম যে গত বছর পুরো বিদ্যুৎ খাতে যে বাজেট তার সাড়ে চার পার্সেন্টের মতো বাজেট দেওয়া হয়েছে ট্রেনিং থেকে শুরু করে ইমপ্লিমেন্টেশন পর্যন্ত রিনিউয়েবল এর জন্য তাহলে যদি ওখানে বাজেট বরাদ্দ না বাড়ে তাহলে এদিকটাই হবে না আর ভর্তুকির ক্ষেত্রে এখন সরকার যেভাবে ভর্তুকি দিচ্ছে জ্বালানিতে তার উদ্দেশ্য মূলত দুটো প্রথম উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের পুরো ইকোনমির একটা বড় পার্ট হলো ডিজেল যে আজকে দেখতে পাচ্ছে না বাস ধর্মঘট হচ্ছে আহ রাস্তা আটকে গেছে সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সবাই মিলে চিৎকার চেঁচামেচি করছে এত দাম বাড়ানো হলো কেন ডিজেলের কারণটা হলো মোটামুটি ভাবে মোট যে আমরা জ্বালানি ব্যবহার করি তার নাইনটি পার্সেন্ট হলো ডিজেল ঠিক আছে তো বাংলাদেশে এখন কত টন ডিজেল লাগে ওটা পঁয়তাল্লিশ চার টনের মতো বাকিটা হচ্ছে অন্যান্য জ্বালানি তো আমাদের মোট ষাট ষাট লাখ টনের মতো অন্যান্য সব মিলে জ্বালানি তার এটা হলো পঁয়তাল্লিশ লাখ টন ডিজেল ডিজেলের দুটো তিনটে বড় যায় খাত হলো একটা বড় খাত হচ্ছে পরিবহন সেকেন্ড বড় খাত হচ্ছে এগ্রিকালচার থার্ড বড় খাত হলো বিদ্যুৎ তাহলে বিদ্যুতের উপর ভিত্তি করে যদি ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে বাকি খাত বিরাট বিপদে পড়ে যায় এটা গেল একটা দিক ফলে সস্তায় ডিজেল পাচ্ছে এই এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র গুলো দুই নম্বর হলো যে রাজনৈতিক চক্র সেটা আমি আগেই আপনাদের বলেছি ফলে এটা ডিটেল করছি না তো এখন গভর্নমেন্টের কোনো না কোনো ভাবে ইনভেস্টমেন্ট বাড়াতে হবে ইন সোলার তাহলে গিয়ে ব্যাংকেবিলিটি তৈরি হবে ব্যাংকেবিলিটি তৈরি হলে ছোট ছোট মানুষও ভিলেজ লেভেলে যখন একটা সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট করতে যাবে তখন সে ব্যাংকের পয়সা পাবে উদাহরণ হিসেবে বলছি কারণটা হলো যে উদাহরণ হিসেবে একটা ঘটনা বলছি হিসাব কারণ হলো তাহলে বুঝতে পারবেন কেমন টাকা লাগে বাংলাদেশে এখন এই মুহূর্তে একটা সোলার এক মেগাওয়াট সোলার উৎপাদন করতে গেলে মোটামুটি দেড় মিলিয়ন ডলার লাগে অনেক টাকা মানে হলো দেড় মিলিয়ন ডলার মানে কত এক মিলিয়ন ডলার মানে হলো আশি কোটি পঁচাশি কোটি আর দেড় মানে হলো এক তার মানে একশো তিরিশ কোটি টাকা টাকার মতো লাগে তো সেটা যদি হিসেব করে কয়লায় করে তাহলে এক দশমিক চার সাত মিলিয়ন ডলার মানে মাত্র জিরো পয়েন্ট তিন মিলিয়ন ডলার বেশি পরে তো তাহলে এই জিরো পয়েন্ট তিন মিলিয়ন ডলার কিন্তু ভর্তি কি আসতে হবে তা না হলে কেউ ইনভেস্ট করবে না ওকে বোঝা গেল আমি তো হ্যাঁ আমি তো সবচেয়ে কম দামে চাইবো বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যে আমি এত দামে করব এটা দেখবো সুতরাং মাঝখানে যে গ্যাপটা থাকবে সেই গ্যাপ আমাকে ভর্তুকি দিয়ে বা ট্যাক্স ফ্রি করে দিয়ে কোনো না কোনো ভাবে এটা গ্যাপ ফিল আপ করতে হবে এটা গভর্নমেন্টের দিক দিয়ে দরকার আর কিছু বিদিয়া ওয়েলকাম টু আওয়ার সেশন থ্যাঙ্কস মেদি আর কোনো কোশ্চেন ভাই আমার আরেকটা ছোট কোশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে রিসেন্টলি দেখছি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কান্ট্রিগুলোতে ওরা হচ্ছে যে সোলার বা উইন্ড এনার্জি ইউজ করে হাইড্রোজেন ফুয়েল ইউজ প্রডিউস করছে যেটা করে ক্লিন ফুয়েল বলছে ওরা হচ্ছে যে যেহেতু আমার ওই সোলারের সরি রিনিউয়েবল এর ওই সেক্টর গুলো আমাকে কন্টিনিউস আমার যে ডিমান্ড ডিমান্ড সেই ডিমান্ড সাপোর্ট করতে পারছে না এই জন্য ওরা হাইড্রোজেন কে মাঝখান ইন্টারমিডিয়েট হিসেবে না হাইড্রোজেন কে ফুয়েল হিসেবে ইউজ করছে মানে ওরা পুরো এনার্জিটা মানে সব ধরনের এনার্জি কে হাইড্রোজেনে কনভার্ট করে হাইড্রোজেন কে ফুয়েল হিসেবে ইউজ করছে সেই ক্ষেত্রে আসলে বাংলাদেশ কি হাইড্রোজেন বলা হয় গ্রিন হাইড্রোজেন রেড হাইড্রোজেন এবং ব্লু হাইড্রোজেন তো তাহলে যখন গ্রিন হাইড্রোজেন বলা হয় তার মানে হলো এটা পুরোপুরি বাতাস থেকে সংগ্রহ করা যখন রেড হাইড্রোজেন করা বলা হয় তার মানে হচ্ছে এটা বায়ো কি বলে বায়ো এক্সিস্টেন্সে কোনো গাছপালা কিংবা প্রাণী এই 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 দিক দিয়ে কোথা থেকে তৈরি করা হয়তো 
এই জায়গা থেকে আনা আর হচ্ছে জল থেকে আনা হাইড্রোজেন হচ্ছে ব্লু হাইড্রোজেন তো পরিবেশবাদীরা সবসময় বলছে যে আমরা গ্রিন হাইড্রোজেন এবং ব্লু হাইড্রোজেন সাপোর্ট করবো রেড হাইড্রোজেন অফকোর্স নট এই ফলে এখানে একটু একটু মাথায় রাখা দরকার যে আমরা কোন দিক দিয়ে যাব এখন কিন্তু বায়োফুয়েল প্রমোট করার জন্য ব্যাপক চেষ্টা চলছে বাংলাদেশে স্পেশালি বারবার বলা হচ্ছে আমরা প্রচুর নাকি মিথেন এমিশন করি হ্যাঁ মিথেন এমিশন কিছুটা করি আমরা অলমোস্ট আমাদের মোট এমিশনের মোট দ্য অ্যারাউন্ড ফর্টি পার্সেন্ট মিথেন কারণ আমরা পুরোপুরি এগ্রিকালচার বেসড সোসাইটি যারা এগ্রিকালচার বেস তাদের প্রচুর মিথেন উৎপাদন হবে বিকজ আমরা আমরা ডুবে যাওয়া ধান করি ডুবে যাওয়া ধান বুঝতে পারছেন অর্থাৎ আমাদের ধান চাষের জন্য জমি ডুবে যাওয়া লাগে ফ্লাডের জমি লাগে তো ফলে সেখানে মিথেন হয় কিন্তু একটা জাতি কিংবা একটা দেশের সাধারণ মানুষের খাবার জোগাড় করা সবার আগের কাজ এবং সেই জন্য এই জায়গাটায় গুরুত্ব না দেওয়া অত বেশি কিন্তু আন্তর্জাতিক অনেক কোম্পানি তারা আমাদেরকে নানান গবেষণা সংস্থা দ্বারা গবেষণা করাচ্ছে যে এই যে ধান অতিরিক্ত ধান নির্ভর জাতি এরা খুব বেশি এমিশন করে মিথেন ফলে এদের ফসলে বৈচিত্র্য আনতে হবে ফসলে কি ধরনের বৈচিত্র্য আনতে হবে বলছে যে দুটো জিনিস করতে হবে একটা একটা হলো ধান চাষের যে পদ্ধতি সেটা পাল্টাতে হবে আর দ্বিতীয়ত বলছে যে ধান থেকে আমাদেরকে আহ হাই ভ্যালুড ক্রপ এইচ ভিসি ইংরেজিতে বলবো বাংলায় বলে অধিক মুনাফা পাওয়া যায় এরকম ক্রপ প্রচলন করতে হবে তো অধিক মুনাফা পাওয়া ক্রপ কি কি সয়াবিন কিংবা ভেরেন্ডা তো চেনেন ভেরেন্ডা তারপরে এরা পিঠে ওরা এই এই জাতীয় অনেকগুলো গাছপালা এগুলো চাষ করতে হবে তার মধ্য দিয়ে অ্যাকচুয়ালি এগুলো সবই বায়োফুয়েলের বায়োফুয়েলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা তো সেটা প্রতিরোধ করা আর একটা বড় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখনই না কিন্তু ফিউচারে আসবে বলে মনে হচ্ছে আর কিছু যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমার দিক দিয়ে আজকে বিদায় বলি তারপরে বৃষ্টির সাথে কথাবার্তা আর কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে ভাইয়া মনে হয় আর কারো কোনো প্রশ্ন নেই অলরেডি আমরা পাঁচটা আঠারো বেজে গেছে ভাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি তাহলে আজকে আজকে তাহলে ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ রিনিউয়েল এনার্জি নিয়ে আমাদের যে সকল ভুল ধারণা ছিল এইগুলো মোটামুটি অনেকের একটা পরিষ্কার একটা আইডিয়া হয়েছে যে আমাদেরও সম্ভাবনা আছে রিনিউয়েল এনার্জিতে সম্পূর্ণ শিফট হওয়ার ক্ষেত্রে ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আর সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের সেশন মনে হয় এখানে শেষ করি আমরা সবাই ভালো থাকবেন সবাই ভালো থাকবে বাই বাই সামনে শুক্রবার হয়তো রহমতুল্লাহ স্যার আসবেন বাই বাই